Avante palestra, sejam todos bem-vindos, família. A mais um vídeo do canal Alvin Verde News. Vamos falar informações importantes verdade, no vídeo de hoje. Eu quero falar sobre o mercado da bola, possível jogador deixando o Palmeiras e também quero falar sobre Matias Vinha que tá rendendo dinheiro para o Verdão, beleza? Então, família, fica comigo até o final do vídeo para entender as notícias. Se você for novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Jefão, trago notícias diariamente do Verdão para vocês. Inscreva-se no canal totalmente grátis a sua inscrição e ativa o sininho das notificações para não perder nada do Verdão e ajudar o canal a bater 50k de inscritos para atingir essa meta. Vamos fazer, inclusive, um sorteio de uma camisa oficial do Verdão para vocês, beleza? Sem enrolações, vamos para as notícias e opiniões no vídeo de hoje. Bom, família, antes das informações, recadinho rápido para vocês, quero trazer aqui nosso parceiro do canal, a 1xbet, tá? A 1xbet é uma das melhores casas de apostas esportivas, inclusive agora, época de Copa do Mundo, já começou a Copa do Mundo, tem jogos importantes e você pode acabar ganhando um dinheirinho aí, fazendo a sua fezinha na 1xbet. A 1xbet, ela é de confiança, ela é patrocinadora de gigantes clubes europeus, Barcelona, Liverpool, Chelsea, PSG, entre outros, então... Você que procura uma casa de aposta de confiança, recomendo o Xbet para vocês, rapaziada. O link tá no primeiro comentário fixado para você ganhar até R$ 1.200 de bônus. É isso aí. Se você usar o cupom do canal, você poderá resgatar aí seu bônus de até R$ 1.200. Link para se cadastrar, primeiro comentário fixado e usa o cupom do canal ao de 10 fechou? Tamo junto com o Xbet. Bora então falar do Verdão. Quero começar já sobre o Hendrick, rapaziada. O Hendrick, joia da base do Palmeiras, moleque tem futuro, tem potencial. Já começou muito bem aí nos profissionais, né? Acabou a temporada fazendo três gols no Brasileirão e uma assistência em seis jogos que ele acabou entrando e estreando ao time profissional. Então o Hendrick tem estrela, o Hendrick é diferenciado. Times europeus aí, gigantes clubes da Europa já perceberam isso, inclusive já estão de olho no jogador. Informação que tem aí, família, é que o pai do Hendrick e sua família, todos eles irão viajar rumo à Espanha até o final do ano. Por quê? Segundo informações, a diretoria do Real Madrid já marcou uma reunião com a família do Hendrick para apresentar o, o projeto aí do Real Madrid para tentar contratar o Hendrick. Como assim o projeto? Geralmente esses gigantes clubes da Europa, eles mostram um projeto em cima da carreira do jogador, como ele pode evoluir como jogador de futebol, como ele pode inclusive se tornar, tem, quem sabe, talvez um dos melhores jogadores do mundo, ou se não o melhor e o Real Madrid aí vai aplicar e mostrar esse projeto para o Hendrick. Estamos com certeza tranquilos em relação à saída do jogador, porque o Palmeiras só poderá liberá-lo quando ele bater 18 anos de idade. Até lá o Hendrick ficará conosco garantido e aí sim o jogador pode decidir o seu futuro para qual time europeu ele irá de fato. O Real Madrid, se quiser contratar o Hendrick e o Palmeiras não poder fazer nada a não ser aceitar, tem que pagar a multa o Real Madrid ou qualquer outro clube. A multa do Hendrick hoje está na casa dos 60 milhões de euros, equivalente a mais de 330 milhões de reais. Se o Real Madrid quiser pagar essa multa, o Palmeiras não pode falar não, aí tem que aceitar de qualquer forma. Mas na minha opinião, o Palmeiras inclusive deveria aumentar essa multa e não vender o jogador por menos desse valor, rapaziada. O Hendrick vai custar muito caro ao futebol mundial, tá? Se o Palmeiras vender por 300 milhões de reais, o Real Madrid vai vender ele pelo triplo. O Hendrick tem potencial, mas quando ele atingir aquele potencial máximo, o jogador vai ficar a um nível de muita competitividade e vai valer aí o triplo desse valor, na minha opinião. Comenta aí o que vocês acham do Hendrick, Real Madrid, PSG, Chelsea, todos eles estão atentos na contratação do jogador. Para qual clube vocês acham que o Hendrick deveria... Ficar de olho num possível futuro e negociação. Real Madrid, PSG ou, ou então o Chelsea. Comenta aí sua opinião. Tamo junto, beleza? Bom, quero falar agora do Manu, um jogador que deixou o Verdão, mesmo assim ainda está nos deixando, deixa saudade, mas também deixando dinheiro nos cofres do Palmeiras. O Matias Vinha, que deixou o Palmeiras aí rumo ao futebol europeu, tá na Roma. O Joaquim Piqueira está dando conta do recado e não tem do que reclamar na lateral esquerda, né rapaziada? Mas o Matias Vinha tá na Roma, mesmo assim ele tá rendendo dinheiro para o Verdão. Como assim já foi um dinheiro para o Verdão? Já não pagou a Roma? Pagou, o Palmeiras já pegou o dinheiro da sua transferência. Esse dinheiro é com a delegação aí do Uruguai, ou seja, o Matias Vinha que foi convocado para a Copa do Mundo, o Palmeiras também tá lucrando dinheiro em cima do Matias Vinha, tá? 
Segundo informações que eu apurei aqui, família, o Palmeiras pode faturar de 360 mil a 650 mil reais caso a, a Uruguai acabe chegando a uma possível final da Copa do Mundo. Lembrando que o Palmeiras e esses valores já, já são divididos entre Verdão e Roma, que detém o jogador também. Então, Palmeiras aí livre, mesmo assim dividindo com a Roma, Verdão ficaria de 360 mil reais a 650 mil se o Uruguai chegar a uma possível final. Qual é a sua opinião do, sobre o Matias Vinha? Você tem, tem esperança de ele ver ele vestindo na camisa do Palmeiras novamente alguma temporada aí, 2023, 2024? Lembrando que o Matias Vinha, sim, eu acho que ele pode voltar o Palmeiras ao futebol brasileiro se o Joaquim Piqueires no futuro próximo for negociado, né? Sai Joaquim Piqueires, por que não tentar repatriar o Matias Vinha, que é um baita de um lateral esquerdo, beleza? Tamo junto. Bom, quero falar agora de um zagueiro que pediu para ser negociado que é o zagueiro chileno Kusevic, família. Kusevic, já falei para vocês algumas vezes, volto a repetir, porque o jogador confirmou que ele tem o desejo de jogar mais vezes em 2023. Ele sabe que no Palmeiras isso aí provavelmente não vai acontecer, porque o, o Gustavo Gomes e também o Murilo estão dando muito conta do recado, tá? Parabéns para o Gustavo Gomes, parabéns para o Murilo, baitas de zagueiros aí. Tem o Luan, inclusive, já na frente do Kusevic, na opinião do Abel Ferreira, o Luan é o terceira opção na zaga e o Kusevic é apenas a quarta opção. O jogador deixou aí clara a sua insatisfação de ser a quarta opção e pediu para o diretor de Palmeiras negociá-lo. E o Verdão, segundo informações, aceita sim negociá-lo a partir de 15 milhões de reais. Se chegar uma oferta aí de 15 milhões, o Verdão vê com bons olhos aí uma possível venda do zagueiro chileno Kusevic. Nossa, já foi mais 15 milhões é pouco. Também acho que é pouco, mas o Palmeiras já está lucrando porque o Verdão pagou apenas 8 milhões de reais na contratação do Kusevic, beleza? Qual é a sua opinião sobre o Kusevic? Vocês acham que ele está correto? Eu acho assim, família. Primeiramente, a gente tem que ver o lado do jogador. Ele não está satisfeito com a reserva. Ele sabe que tem potencial. Infelizmente, ele pediu para ser negociado e temos que respeitar porque não podemos ficar com o jogador que está insatisfeito dentro de um time, sabemos que lidar com pessoas é difícil e o Abel Ferreira sabe muito bem disso, então tudo tem a crer que o Okusevic de fato seja negociado em 2023, beleza rapaziada? Deixa sua opinião aqui nos comentários, tamo junto, fechou? Um grande abraço, fiquem com Deus, avante palestra, avante Palmeiras. Música